Morning students, we will talk about the prescriptive process models. That is the next model, the evolutionary process model. The textbook is page number 42. Evolutionary process model is the same as the incremental process model. That is the software we have customer and basic requirements. We have the first increment release. That is the same as the requirement. We have the software we have developed. That is the same as the evolutionary process model. We have the software and increment versions released. The process flow is the same as the iterative. We are going to do incremental and parallel and linear. We are going to do the same as the evolutionary process model. We are going to do the same as the iterative. We are going to do the circular and repetitive manner. We are going to do the same as the incremental and the increments are released to the customer. The basic requirements are not required. The stakeholders are not required. They are released to the product's basic model. That's why they are released to the product's basic model. 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 Complete. Evolutionary process models produce an increasingly more complete version of the software with each iteration. We have an iterative process model. If you have an iteration complete, if you have an iteration complete, you have to complete the icon of the software. Evolutionary models are iterative. They are characterized in a manner that enables you to develop increasingly more complete versions of the software. We will talk about this. In an iterative manner, we will talk about circular manner. Circular plus repetitive manner. In an iterative manner, we will talk about the main item of the evolutionary models. We will talk about the two classes. One is prototyping and spiral model. Prototyping and spiral model. First one is the prototyping model. Often a customer defines a set of general objects for software but does not identify detailed requirements for functions and features. In other cases, the developer may be unsure of the efficiency of an algorithm, the adaptability of an operating system or the form that human-machine interaction should take. In these and many other situations, a prototyping paradigm may offer the best approach. So, prototyping is a type of evolutionary model. That is the flow of the iterative. So, we have two things in this prototyping process model. One is the customer who wants to use a software. So, we have to use all the requirements to use a software. We have to use the software to use a software. We have to use the software to use a software. We have to use the software to use a software. Pangannya, anda ni layak ke, berenda basic berenda karya ni lama, matram barangnya untuk itu produk teri ke mereka berenda tu. Anggini orang lalu sahaja itu, nama kita prototyping use dia. Ini ada lala, developer ada faham tu, nama lalu nukegi anda ni lala, developer na, eh dal gurudam bace, iu itu software nolak solution kandu beri kena. Anggini ni lala, macam ni ni lalu ke machine sendiri, anggini ni lala macam ni ni lalu service ni lalu ke awisu orang tu, anggini ni pergi ke iu itu dar ni lala diri kena jat kira developer na. Your software ne solve je ane ni lala lama dates ni betul orang itu an dah dah ni lalu ni jari kita. Angin orang orang case ni lama kita prototyping ni mara ni orang macam ni ada use je awal ni dahana. Although prototyping can be used as a standalone process model, it is more commonly used as a technique that can be implemented within the context of any any part of the process model noted in this chapter. Di prototyping model ni baru ini, nama kita prototyping model ni baru ini, tanne mana mana kita use dia dulu software ni develop je ya. Aduh kuda ade, nama kita ni mumba discuss je ada pala model sonda. Aha model sonda kuda mana mana kita, nama kita i prototyping model ni use je ya, mana dia ulu. Apa standar lah, mana item use je ya, madu boleh mana macam tu model ni agak tu, nama kita mana mana kita implement je ya. Mungkin ada feature orang ada nama kita prototyping ni baru ini model ni onda. 
പിന്നെ പറയുന്നത് ദ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് പാരഡിഗം ബിഗിൻസ് വിത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യു മീറ്റ് വിത്ത് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് അവർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ നോൺ ആൻഡ് ഔട്ട്ലൈൻ ഏരിയാസ് വെയർ ഫർദർ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് മൺഡേറ്ററി എ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ഐട്രേഷൻ ഈസ് പ്ലാൻഡ് ക്യുക്ലി ആൻഡ് മോഡലിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് A quick design focuses on a representation of those aspects of the software that will be visible to end users. The quick design leads to the construction of prototype. The prototype is deployed and evaluated by stakeholders who provide feedback that is used to further refine requirements. Iteration occurs as the prototype is tuned to satisfy the need of various stakeholders while at the same time enabling you to better understand what needs to be done ipo ivide ee oru figure ne explain cheyna karyangal aanu aa oru paragraph na thannirikkum nammude prototyping paradigathinte oru figure aanu thannirikkum nammal parnja iterative aanu nu parayana adu circular aanu adhe samayam thanne repetitive aanu parnjayirunnu appo eppozhum nammal cheyna pole thanne idinagathum nammude framework activities galde oru base il aanu ഈ ഒരു പ്രോസസ് മോഡൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമേ ഒരു കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സുകൾ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് വെച്ച് നമ്മൾ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു മോഡലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കോഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ കോഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റമറിൽ നിന്നും ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഷന് എന്തൊക്കെ പോരായ്മകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും കസ്റ്റമറിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതും കൂടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഐട്രേഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ കസ്റ്റമറിൽ നിന്നും ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്തൊക്കെ റിസ്കുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്തൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഇൻക്രിമെന്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് മോഡൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കസ്റ്റമറിൽ നിന്നും എല്ലാ റിക്വയർമെന്റ്സും ആദ്യം തന്നെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യുക്ക് പ്ലാനും ക്യുക്ക് ഡിസൈനും വെച്ചാണ് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇതിന് കുറച്ച് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇതിന് പോരായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ വേർഷൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഇവല്യൂഷണറി പ്രോസസ് മോഡലിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ മോഡലാണ് പൈറൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനലി പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ബാരി ബഹോം ദ സ്പൈറൽ മോഡൽ ഈസ് ആൻഡ് ഇവല്യൂഷണറി പ്രോസസ് മോഡൽ ദാറ്റ് കപ്പിൾസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് വിത്ത് ദ കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ ഇപ്പൊ സ്പൈറൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവല്യൂഷണറി മോഡലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു അട്രാക്റ്റീവ് നേച്ചറും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച ആദ്യത്തെ മോഡലായിട്ടുള്ള വാട്ടർഫോൾ മോഡലിന്റെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളും കൂടെ നമ്മൾ ഈ സ്പൈറൽ മോഡലിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലീനിയർ ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള ഒരു മോഡലായിരുന്നു വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ അപ്പൊ ആ ലീനിയർ ആസ്പെക്റ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ അട്രാക്റ്റീവും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്പൈറൽ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബാരി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 
ബാരി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പൈറൽ മോഡലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐട്രേറ്റീവും വരുന്നുണ്ട് വാട്ടർഫോളിനകത്ത് ലീനിയറും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐട്രേറ്റീവ് മാനർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിക് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടർഫോളിനകത്ത് ലീനിയർ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന്റെ റിക്വയറിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള റിസ്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റമറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു അത് ഡെഫിനിഷനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത്രയും എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിംഗ് ദ സ്പൈറൽ മോഡൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ എ സീരീസ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷണറി റിലീസസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോരോ റിലീസുകളായിട്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഓരോരോ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ലേറ്റർ ഐട്രേഷൻസ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി മോർ കംപ്ലീറ്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിനീയർ സിസ്റ്റം ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ വേർഷൻസ് കൂടും തോറുമായിരിക്കും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടുതൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പൈറൽ മോഡലിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ സ്പൈറൽ മോഡൽ ക്യാൻ ബി അഡാപ്റ്റഡ് ടു അപ്ലൈ ത്രൂ ഔട്ട് എന്റയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രം കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടു മെയിന്റനൻസ് A spiral model is divided into a set, set of framework activities defined by the software engineering team. Each of the framework activities represent one segment of the spiral path. As this evolutionary process begins, the software team performs activities that are implied by a circuit around the spiral in a clockwise direction beginning at the center. Risk is considered at, as each revolution is made. Anger point milestones a combination of work products and conditions that are attained along the path of the spiral are noted for each evolutionary path ipo ivide nu paranjale idana spiral model nu parayanu idin center il aanu nammada work nammal start cheyyunne appo ee oro circle ne parayana perana spiral path nu parayund nammal sadharanayitte nammada framework activities gal use cheyidondu thaneyana spiral model nammal work cheyyunde appo nammal communication thane start cheyyunu കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പ്ലാനിംഗ് മോഡലിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ആ ഒരു ഓർഡർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ സൈക്ലിക്കുമാണ് അതേ സമയം തന്നെ റിപ്പീറ്റീവുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ഫാഷനിലും കൂടെയാണ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലാനിംഗ് മോഡലിംഗ് തൊട്ട് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് വരെ ഒരു സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ ടാസ്കുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഒന്നാമത്തെ പാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതായത് ഒന്നാമത്തെ സ്പൈറൽ പാത്തിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു പാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾ മോഡലിന്റെ ഒരു റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പൈറലിനകത്ത് കിടന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ ഓരോ വർക്കൌട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതിനകത്ത് റിസ്കുകളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനും കൂടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ദ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ പ്ലാന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഐട്രേഷൻ റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ആണ് എത്ര തവണ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തവണ നമ്മുടെ വാട്ടർഫോളിന്റെ ആസ്പെക്ടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ലീനിയർ ഫാഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഐട്രേറ്റീവ് ഫാഷനിലും എത്ര തവണ ഈ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ആണ് Unlike other process models that end when software is delivered, the spiral model can be adapted to apply throughout the life of the computer software. The first model is that you can use the software to make a software process model. But the spiral model is that you can use the software to make a software model to make a software model. നമ്മൾ ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ കസ്റ്റമറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സിന് അനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് വരുന്ന റിസ്കുകളും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നത് കൂടാതെ മെയിന്റനൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ സ്പൈറൽ മോഡലിനകത്ത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന